தமிழகம் முழுவதும் விஜயதசமி தினம் உற்சாக கொண்டாட்டம் கோவில்கள் மற்றும் வீடுகளில் குழந்தைகளுக்கு ஏடு தொடங்கும் நிகழ்ச்சியில் மழலைகள் பங்கேற்பு அனைத்து வழிபாட்டு தலங்களிலும் வெள்ளி சனி ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் மக்கள் வழிபட அனுமதி அளித்து தமிழக அரசு உத்தரவு விஜயதசமி தினத்தில் கோவில்களில் மக்கள் சிறப்பு வழிபாடு கடைகள் உணவகங்கள் அடுமனைகள் இரவு பதினோரு மணி வரை செயல்பட அனுமதி தமிழக அரசு அறிவிப்பு மழலையர் விளையாட்டுப் பள்ளிகள் நர்சரி பள்ளிகள் நவம்பர் ஒன்று முதல் முழுமையாக செயல்படலாம் தமிழக அரசு உத்தரவு நவம்பர் ஒன்று முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் பொதுமக்கள் கடற்கரைகளுக்கு செல்ல அனுமதி தனியார் நிறுவனங்கள் நடத்தும் பொருட்காட்சிகளுக்கும் நவம்பர் ஒன்று முதல் அனுமதி வங்கக்கடல் மற்றும் அரபிக்கடலில் உருவான புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகள் பலத்த காற்று வீசும் என்பதால் மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தல் தமிழகத்தில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு மழை தொடரும் நீலகிரி கோவை மாவட்டங்களில் மிக கனமழை பெய்யும் எனவும் சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் கொரோனா விதி மீறலில் ஈடுபட்ட பயணிகளிடம் கடந்த ஆறு மாதத்தில் ரூபாய் முப்பத்தைந்து கோடியே நாற்பத்தி ஏழு லட்சம் ரூபாய் அபராதம் வசூலாகி உள்ளது என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது இன்று கார்கில் போர் நினைவுச் சின்னத்தில் ஜனாதிபதி மரியாதை செலுத்திவிட்டு ராணுவ அதிகாரிகள் மற்றும் வீரர்களுடன் கலந்துரையாட உள்ளார் என ஜனாதிபதி மாளிகை தெரிவித்துள்ளது முன்னாள் பிரதமர் மன்மோகன் சிங் விரைவில் குணமடைய பிரார்த்திப்பதாக பிரதமர் மோடி மற்றும் காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல்காந்தி தங்களது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளனர் மும்பை பங்குச்சந்தை குறியீட்டு எண் சென்செக்ஸ் ஐநூற்று அறுபத்தி எட்டு புள்ளி தொன்னூறு புள்ளிகள் உயர்ந்து புதிய உச்சத்தை தொட்டது தேசிய பங்குச்சந்தை குறியீடு எண் நிப்டி நூற்று எழுபத்தி ஆறு புள்ளி எண்பது புள்ளிகளுடன் நிறைவடைந்தது இந்தியாவின் பொருளாதாரம் நடப்பு நிதியாண்டில் ஒன்பது புள்ளி ஐந்து சதவீத வளர்ச்சியை அடையும் என்றும் அடுத்த நிதியாண்டில் இது எட்டு புள்ளி ஐந்து சதவீதமாக இருக்கும் எனவும் சர்வதேச நிதியம் கணித்துள்ளது வங்காளதேசத்தில் நடைபெற்ற வகுப்புவாத கலவரத்தில் பத்திரிகையாளர் உள்பட மூன்று பேர் கொல்லப்பட்டதுடன் அறுபது பேர் காயமடைந்துள்ளனர் பிலிப்பைன்ஸ் நாட்டின் வடக்கே உள்ள லூஜம் தீவு பகுதியில் கடந்த வாரம் உருவான கொம்பாசு சூறாவளி புயலால் இதுவரை பத்தொன்பது பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அஞ்சப்படுகிறது லிபியாவுக்கான புதிய இந்திய தூதரக குல்காம் ஜாத்தும் கெங்டேவை வெளியுறவுத்துறை அமைச்சகம் நியமித்துள்ளது வடக்கு தைவான் பகுதியில் உள்ள குடியிருப்பு ஒன்றில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் நாற்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் பாதிக்கப்பட்டோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி மூன்று புள்ளி ஒன்பது ஒன்பது கோடியை தாண்டியுள்ளது கொரோனா பாதிப்பிலிருந்து குணமடைந்தோர் எண்ணிக்கை இருபத்தி ஒரு புள்ளி ஏழு இரண்டு கோடியாக உயர்ந்துள்ளது தமிழகம் முழுவதும் உள்ள கோவில்களில் குழந்தைகளின் நாவில் அகரம் எழுதி விஜயதசமி கொண்டாடப்பட்டது விஜயதசமி நாளில் சரஸ்வதி தேவியை கொண்டாடும் விதமாக குழந்தைகளின் நாவில் அகரம் எழுதி குழந்தைகளின் கையால் நெல்மணியிலும் அகரம் எழுதும் வித்தியாரம்பம் நடக்கிறது அதே நாளில் குழந்தைகளுக்கு அரிச்சுவடி ஆரம்பமும் நடக்கிறது
தமிழகத்தில் கொரோனாவின் தாக்கம் சற்று குறைந்துள்ள நிலையில் தளர்வுகள் வழங்குவது தொடர்பாக முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் மருத்துவக் குழு அதிகாரிகளுடன் புதன்கிழமை ஆலோசனை நடத்தினார் அதன் அடிப்படையில் ஊரடங்கில் மேலும் சில தளர்வுகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது இனி வழிபாட்டு தலங்கள் வெள்ளி சனி மற்றும் ஞாயிறு உட்பட அனைத்து நாட்களிலும் பொதுமக்கள் வழிபாட்டிற்கு அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் ஏற்கனவே செயல்பட அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள அனைத்து வகை கடைகள் உணவகங்கள் மற்றும் அடுமனைகள் இரவு பதினோரு மணி வரை இயங்க அனுமதியும் அனைத்து தனிப்பயிற்சி நிலையங்கள் மற்றும் தனியார் வேலைவாய்ப்பு முகாம்கள் ஆகியவை செயல்பட அனுமதியும் வழங்கப்பட்டுள்ளது நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் மேலும் சில செயல்பாடுகளுக்கு தமிழக அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது மாவட்ட நிர்வாகங்கள் மாதாந்திர மக்கள் தொடர்பு முகாம்களை நடத்தலாம் எனவும் தனியார் நிறுவனங்கள் நடத்தும் பொருட்காட்சிகள் உரிய கொரோனா தடுப்பு விதிகளை பின்பற்றி செயல்படவும் அரசு அனுமதி வழங்கியுள்ளது மழலையர் விளையாட்டுப் பள்ளிகள் நர்சரி பள்ளிகள் அங்கன்வாடி பள்ளிகள் முழுமையாக செயல்படலாம் காப்பாளர் சமையலர் உட்பட அனைத்து பணியாளர்களும் தடுப்பூசி செலுத்தியிருக்க வேண்டும் எனவும் தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் கடற்கரைக்கு செல்ல பொதுமக்களுக்கு அரசு அனுமதி அளித்துள்ளது திருவிழாக்கள் அரசியல் சமுதாயம் மற்றும் கலாச்சார நிகழ்வுகளுக்கு நடைமுறையில் உள்ள தடை தொடரும் எனவும் அரசு அறிவித்துள்ளது எதிர்வரும் பண்டிகை காலங்களில் பொதுமக்கள் அனைவரும் மிகவும் கவனமாக இருக்குமாறும் கூட்டம் கூடக்கூடிய இடங்களுக்கு செல்வதை தவிர்த்து கொரோனா விதிகளை முறையாக பின்பற்ற தமிழக அரசு கேட்டுக் கொண்டுள்ளது எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக கைது செய்யப்பட்டு இருபத்தி மூன்று நாகை மீனவர்களை இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை காரை நகர் கடற்படை முகாமில் காவலில் வைக்க இலங்கை நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யம் அருகே கோடியக்கரை நடுக்கடலில் எல்லை தாண்டி மீன்பிடித்ததாக புதன்கிழமை இருபத்தி மூன்று மீனவர்களை இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்தனர் இதையடுத்து அவர்கள் படகுகளுடன் காங்கேசன் துறைமுகத்திற்கு அழைத்து செல்லப்பட்டனர் பின்னர் மீனவர்கள் பருத்தித்துறை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட நிலையில் அவர்களை இருபத்தி எட்டாம் தேதி வரை காரைநகர் கடற்படை முகாமில் காவலில் வைக்க நீதிபதி உத்தரவிட்டார் வங்கக்கடல் மற்றும் அரபிக்கடலில் ஒரே நேரத்தில் காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதிகள் உருவாகி உள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது வங்கக்கடல் பகுதியில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி படிப்படியாக நகர்ந்து ஒடிசா வடக்கு ஆந்திர பகுதிக்கு செல்லும் எனவும் தெரிவித்துள்ளது புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியினால் கேரளா தமிழகம் புதுச்சேரி கர்நாடகாவில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாகவும் வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது மீனவர்கள் அரபிக்கடல் பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் எனவும் வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது வளிமண்டல மேலடுக்கு சுழற்சி காரணமாக தமிழகத்தில் அடுத்த நான்கு நாட்களுக்கு மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இது தொடர்பாக சென்னை வானிலை மையம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் அடுத்த நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் நீலகிரி கோவை மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் மிக கனமழை பெய்யும் எனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அதேபோல் ஈரோடு சேலம் கிருஷ்ணகிரி ராணிப்பேட்டை வேலூர் மாவட்டங்களில் ஓரிரு இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கனமழை பெய்யக்கூடும் எனவும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த இருபத்தி மணி நேரத்தில் ஒரு சில பகுதிகளில் லேசானது முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் எனவும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது மேலும் புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி காரணமாக தென்கிழக்கு அரபிக்கடல் மத்திய கிழக்கு அரபிக்கடல் கேரள மற்றும் மற்றும் கர்நாடக கடல் பகுதிகளில் பலத்த காற்று வீசக்கூடும் என்பதால் மீனவர்கள் அப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாம் என அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் ஓமலூர் வட்டாரத்தில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையால் தக்காளி வரத்து சரிந்து விலை மூன்று மடங்காக உயர்ந்துள்ளது சேலம் மாவட்டம் ஓமலூர் காடையம்பட்டி தாரமங்கலம் ஆகிய வட்டாரத்தில் சுமார் முன்னூறு ஏக்கரில் தக்காளி பயிரிடப்பட்டுள்ளது கடந்த சில நாட்களாக அவ்வப்போது மழை பெய்து வருவதால் சந்தைக்கு தக்காளி வரத்து வெகுவாக குறைந்தது இதனால் கடந்த ஒரு வாரமாக தினசரி காய்கறி சந்தை மற்றும் உழவர் சந்தைகளில் தக்காளியின் விலை உச்சத்தை தொட்டு வருகிறது இருபது ரூபாய்க்கு விற்ற முதல் தர நாட்டு தக்காளி தற்போது நாற்பத்தி ரூபாய்க்கும் பதினெட்டு ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்பட்ட இரண்டாம் தர தக்காளி முப்பத்து ரூபாயாகவும் உயர்ந்துள்ளது மழையால் விளைநிலங்களில் தண்ணீர் தேங்குவதால் விளைச்சல் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக கூறும் வியாபாரிகள் மழை தொடர்ந்தால் தக்காளியின் விலை மேலும் அதிகரிக்கும் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூர் மற்றும் மசனக்குடி பகுதிகளில் உலாவி வரும் டி டுவெண்டி புலியை பிடிக்க வனத்துறையினர் மேற்கொண்ட முயற்சிகள் அனைத்தும் தோல்வியில் முடிந்துள்ளன 
தொடர்ந்து இருபது நாட்களாக வனத்துறையினருக்கு சிம்ம சொப்பனமாக விளங்கி வரும் புலியை பிடிக்கும் பணி தீவிரமாக நடைபெற்று வருகிறது கடந்த மாதம் இருபத்தைந்தாம் தேதி முதல் டி டுவெண்டி புலியை மயக்க ஊசி செலுத்தி உயிருடன் பிடிப்பதற்கான பணிகள் துவங்கப்பட்டன ஆனால் பல கட்ட முயற்சிகள் செய்தும் புலி பிடிபடாமல் தொடர்ந்து போக்கு காட்டி வருகிறது புலியை பிடிக்க வனத்துறையினர் செய்த தவறான முயற்சிகள்தான் புலி சிக்காமல் இருக்க காரணம் என பொதுமக்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் மேலும் அனுபவம் வாய்ந்த அதிகாரிகளை நியமித்து ஆட்கொல்லி புலியை உடனடியாக பிடித்து மக்களை பாதுகாக்க வேண்டும் என வனவிலங்கு ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் அப்துல் கலாமின் தொன்னூறாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு பரமக்குடி பள்ளி மாணவர்கள் கல் உப்பில் அப்துல் கலாமின் உருவப்படத்தை வரைந்து அசத்தியுள்ளனர் இதுகுறித்து டச் ஓவிய பள்ளியின் ஆசிரியர் கோபிநாத் பேசுகையில் கலாம் சுவாசித்த வாழ்ந்த உப்பு காற்றை நினைவுபடுத்தும் வகையில் சுமார் நூற்று ஐம்பது கிலோ கல் உப்பை கொண்டு இந்த ஓவியம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவித்தார் மேலும் இந்த ஓவியத்தை இருபது மாணவர்கள் இணைந்து மூன்று மணி நேரத்தில் வரைந்ததாகவும் கூறினார் மன்னார்குடி அருகே செருமங்கலம் கிராமத்தில் உள்ள நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்தில் சுமார் மூவாயிரம் நெல் மூட்டைகள் தேக்கமடைந்துள்ளது திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் குறுவை சாகுபடி பணிகள் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது இதனால் நேரடி கொள்முதல் நிலையங்களுக்கு விவசாயிகள் அதிக அளவிலான நெல் மூட்டைகளை கொண்டு வருகின்றனர் ஆனால் செருமங்கலம் கிராமத்தில் கொள்முதல் நிலைய அதிகாரிகள் உடனடியாக நெல்லை கொள்முதல் செய்யாததால் அவ்வப்போது பெய்யும் மழையில் நனைந்து நெல் முனைகள் முளைக்க தொடங்கியுள்ளன செருமங்கலம் அதனை சுற்றியுள்ள பல்வேறு பகுதிகளில் சுமார் மூவாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நெல் மூட்டைகள் தற்போது வரை கொள்முதல் செய்யாமல் தேக்கமடைந்துள்ளன தேக்கமடைந்துள்ள நெல் மூட்டைகளை உடனடியாக கொள்முதல் செய்ய தமிழக அரசுக்கு விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் தென்காசி அருகே ஜவுளிக் கடை திறப்பு விழா ஒன்றில் ஐம்பது ரூபாய்க்கு சில்க் சிலை வழங்கப்படும் என்ற விளம்பரத்தால் பொதுமக்கள் கடை முன்பு குவிந்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது தென்காசி மாவட்டம் ஆலங்குளத்தில் கார்த்திகா ஸ்டோர் என்ற ஜவுளிக் கடை திறக்கப்பட்டது கடை திறப்பு விழாவிற்கு அச்சிடப்பட்ட விளம்பர நோட்டீஸில் முதலில் வரும் மூவாயிரம் பேருக்கு ஐம்பது ரூபாய்க்கு இக்டா சில்க் சாரீஸ் வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்ததால் கடை வாயில் முன்பு ஏராளமான பொதுமக்கள் குவிந்தனர் தற்போது கொரோனா தொற்று குறைந்து வரும் நிலையில் கடை திறப்பு கூட்டத்தால் நோய் தொற்று அபாயம் ஏற்பட்டுள்ளதாக சமூக ஆர்வலர்கள் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் கட்டுக்கடங்காத கூட்டத்தால் கூட்டத்தை கட்டுப்படுத்த போலீஸ் பாதுகாப்பு போடப்பட்டது மேலும் கொரோனா விதிகளை மீறியதற்காக கடைக்கு அபராதம் விதிக்கப்பட்டது இதனால் அப்பகுதியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் மற்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் வடகிழக்கு பருவமழைக்கு முன்னரே பெய்த கனமழையால் குளங்கள் கண்மாய்களில் நீர் நிரம்பி வருவதால் விவசாயிகள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர் கடந்த சில தினங்களாக பெய்து வரும் மழையின் காரணமாக கும்பக்கரை கல்லாறு செலும்பாறு உள்ளிட்ட ஆறுகளில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளது இந்த ஆறுகளில் வரும் நீரை பெரியகுளம் பகுதியில் உள்ள குளங்கள் மற்றும் கண்மாய்களில் நிரப்பும் பணியில் பொதுப்பணித்துறையினர் ஈடுபட்டுள்ளனர் இதனால் இப்பகுதியில் உள்ள உருட்டிக்குளம் சின்னப்புலாங்குளம் ஆண்டிக்குளம் வீரப்பநாயக்கன் குளம் உள்ளிட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட குளங்கள் மற்றும் கண்மாய்கள் நீர் நிறைந்து காணப்படுகின்றன சங்கரன் கோவிலில் பண்டிகை காலங்களில் கூட பூக்கள் விலை குறைந்து விற்பனையானதால் விவசாயிகள் கவலையடைந்துள்ளனர் தென்காசி மாவட்டம் சங்கரன் கோவில் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதியில் பூ சாகுபடி பிரதானமாக நடைபெற்று வருகிறது பண்டிகை தினங்களில் பூ சந்தைகளில் மல்லிப்பூ பிச்சிப்பூ ஆகியவை கிலோ ஒன்றுக்கு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு மேல் சில சமயங்களில் ஆயிரத்து எண்ணூறு ரூபாய் வரை கூட விற்பனையாகும் நிலையில் தற்போது மல்லிகைப்பூ பிச்சிப்பூ கனகாம்பரம் ஆகிய பூக்கள் கிலோ ஒன்று ஐநூறு ரூபாய்க்கு மட்டுமே விற்பனையானதாக விவசாயிகள் கவலை தெரிவித்துள்ளனர் கேந்திப்பூ கிலோ இருநூறு ரூபாய்க்கும் சம்மங்கி ரூபாய் முன்னூறுக்கும் துளசி ரூபாய் நூறுக்கும் விற்பனையானதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது பூக்களின் இந்த விலை சரிவால் விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ள நிலையில் பூக்களின் வரத்து அதிகரிப்பால் விலை சரிவு ஏற்பட்டுள்ளதாக வியாபாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் பாலாற்றிலிருந்து வீணாய் கடலில் கலக்கும் நீரை தடுப்பணை கட்டி சேமிக்க விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் வேலூர் மாவட்டம் பேர்னாப்பட்டு ஒட்டியுள்ள ஆந்திரா வனப்பகுதிகள் மற்றும் நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது இதனால் ரங்கம்பேட்டை கானாறு பத்தலப்பள்ளி மலட்டாறு மதினாப்பள்ளி மலட்டாறு ஆகியனவற்றில் அதிக அளவில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளது இதன் காரணமாக பாலூர் ஓனாங்குட்டை மாற்றம்பட்டு பனங்காட்டூர் நரியம்பட்டு வழியாக ரெட்டிமாங்குளம் வரை செல்லும் குட்டாறு தண்ணீரும் தற்போது பாலாற்றில் கலக்கிறது பாலாற்றில் செல்லக்கூடிய தண்ணீர் வீணாய் கடலில் கலப்பதால் தடுப்பணை மூலம் நீரை சேமித்து விவசாயத்திற்கு பயன்படுத்த அரசுக்கு விவசாயிகள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் பாண்டூர் பொன்னூர் உள்ளிட்ட பத்துக்கும் மேற்பட்ட கிராமங்களில் கடந்த ஒரு வாரமாக பெய்த கனமழையால் பத்தாயிரம் ஏக்கருக்கு மேல் நடவு செய்யப்பட்ட சம்பா பயிர்கள் நீரில் மூழ்கி சேதமானது திருமங்கலத்திலிருந்து கங்கணம்புத்தூர் வரை சுமார் ஐந்து கிலோமீட்டர் செல்லும் எல்லை வாய்க்கால் கடந்த இருபது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக தூர்வாரப்படாமல் இருப்பதே ஏற்பட்ட சேதத்திற்கு காரணம் என அப்பகுதி விவசாயிகள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் இதுகுறித்து வருவாய்த்துறை மற்றும் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகளிடம் பலமுறை புகார் அளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை என விவசாயிகள் கூறினர் எனவே உடனடியாக எல்லை வாய்க்காலை தூர்வாரி அழுக்க தொடங்கியுள்ள பயிர்களை காப்பாற்றித் தர வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலான மழை பெய்தது நாகை மாவட்டத்தில் நாகை வேளாங்கண்ணி பூவை தேடி காமேஸ்வரம் கன்னித்தொப்பு விழுந்தமாவடி வேட்டைக்காரனிருப்பு திருப்பூண்டி கானூர் கீவளூர் உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் கனமழை பெய்தது இதனால் சாலைகளில் மழைநீர் பெருக்கெடுத்து ஓடிய நிலையில் குறுவை பயிர்கள் தண்ணீரில் மூழ்கி பயிர்கள் சாய்ந்ததால் சுமார் ஐந்தாயிரம் ஏக்கர் பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன கனமழையால் அப்பகுதி விவசாயிகள் கவலை அடைந்துள்ளனர் இதேபோல புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பரவலாக பலத்த மழை பெய்ததால் பொதுமக்கள் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டது புதுக்கோட்டை நகர் பகுதிகள் உட்பட விராலிமலை அன்னவாசல் சித்தன்னவாசல் கீரனூர் திருவரங்குளம் ஆலங்குடி கந்தர்வக்கோட்டை ஆதனக்கோட்டை உட்பட மாவட்டத்தின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பரவலாக மழை பெய்தது மழையால் அப்பகுதி விவசாயிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் சேலம் மாவட்டம் முழுவதும் பெய்த கனமழையால் கரும்பு சாமந்திப்பு பயிர்கள் அழுகி வருவதாக விவசாயிகள் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் சேலம் மாவட்டம் மூம்பலூர் காடையம்பட்டி தாரமங்கலம் ஆகிய வட்டார பகுதிகளில் கரும்பு நெல் மஞ்சள் வாழை சாமந்திப்புகள் மரவெளிக்கிழங்கு காய்கறிகள் கீரைகள் ஆகியவற்றை அதிக அளவில் சாகுபடி செய்கின்றனர் விவசாயிகள் இந்நிலையில் கடந்த இரண்டு மாதங்களாக விட்டுவிட்டு மழை பெய்து வருவதால் விளை நிலங்கள் தொடர்ந்து ஈரப்பதத்துடன் இருந்து வருகிறது இதனால் சாகுபடிக்கு தயாராக இருந்த பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் மழையால் பூ விவசாய தோட்டங்கள் மற்றும் பயிர்கள் பாதிக்கப்பட்டதை ஆய்வு செய்து உரிய இழப்பீடு கிடைக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்க வேண்டும் என்று பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மன்னார்குடி தாலுகா காரிக்கோட்டை கிராமத்தில் சுமார் ஐநூறு ஏக்கர் சம்பா பயிர்கள் நீரில் மூழ்கியதால் விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடி மற்றும் அதன் சுற்று வட்டார பகுதிகளில் பெய்த மழையால் வயல்களில் தேங்கிய மழைநீர் வடிய வழியில்லாமல் உள்ளது மேலும் கட்டேரி வாய்க்கால் தூர் வாராமல் விடப்பட்டதால் ஒரு பகுதியில் உடைப்பு ஏற்பட்டு அந்த நீரும் வயல்வெளியில் பாய்ந்து வடியாமல் தேங்கி நிற்கிறது வயல்வெளிகளில் தேங்கியுள்ள நீர் ஒரு வயலிலிருந்து மற்றொன்றுக்கு பாய்ந்து அனைத்து பகுதிகளும் வெள்ளக்காடாக காட்சியளிக்கிறது இதனால் சுமார் ஐநூறு ஏக்கர் பரப்பளவில் பயிரிடப்பட்ட சம்பா பயிர்கள் நீரில் மூழ்கியுள்ளன இதையடுத்து கட்டேரி வாய்க்காலை தூர்வார அரசு அதிகாரிகள் உடனடியாக நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் குருவா அறுத்தது பாதி அறுக்காது பாதி அறுத்து கொண்ட டிஎன்சி கிடக்கு நெல்லும் முளைச்சு போச்சு நாத்து சம்பாவுக்கு விட்ட நாத்து புற தண்ணிக்குள்ள கிடக்கு இது என்ன காரணம்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த தூர்வா இருக்காத காரணம் தான் இது கட்டக்குடியில இருந்து பாம்யாத்துல போய் இந்த வடிகால் வடியுது இது தூர்வா இருக்காத காரணத்தால தண்ணி தங்கி இங்க உள்ள மக்கள் எல்லாம் அவதி போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறோம் நிறைய பாதிப்பு ஒரு இருநூறு ஏக்கர் ரொம்ப பாதிப்பா இருக்கு நடவெல்லாம் தண்ணிக்குள்ள கிடக்கு இதுக்கு அரசு உடனே நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம் ஈரோடு மாவட்டம் கோபிசெட்டிப்பாளையம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மூன்று மணி நேரத்திற்கு மேலாக பெய்த கனமழையால் சாலைகள் மற்றும் கழிவுநீர் ஓடைகளில் தண்ணீர் பெருக்கெடுத்து ஓடியது குறிப்பாக கவுந்தம்பாடி சிறுவலூர் கொளப்புலூர் கரட்டடிப்பாளையம் கள்ளிப்பட்டி டி என் பாளையம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழை விழுத்து வாங்கியது தொடர்ந்து பெய்த மழையால் சாலையில் வாகன ஓட்டிகள் சிரமத்திற்கு உள்ளாகினர் சிவகங்கை மற்றும் காரைக்குடியில் அமைந்துள்ள கோ ஆப்டெக்ஸ் நிறுவனங்களில் தீபாவளி சிறப்பு தள்ளுபடி விற்பனையை மாவட்ட ஆட்சியர் மதுசூதன் ரெட்டி தொடங்கி வைத்தார் இந்த ஆண்டு தீபாவளி சிறப்பு விற்பனையாக தலா தொன்னூறு லட்சம் ரூபாய் இலக்கு நிர்ணயிக்கப்பட்டு விற்பனை தொடங்கியது இதில் செட்டிநாடு காட்டன் சேலைகள் காட்டன் சுங்கடி சேலைகள் நவகிரகா காட்டன் சேலைகள் மதுரை தஞ்சாவூர் காட்டன் சேலைகள் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான ரகங்களில் மகளிரை கவரும் வண்ணங்களில் பல வகை ரக சேலைகள் விற்பனைக்காக கொண்டுவரப்பட்டுள்ளன
கடலூரில் குடிநீர் குழாயில் கசிவு ஏற்பட்டதால் நீர் ஆற்றில் வீணாக கொட்டி வருகிறது கடலூர் நகரப் பகுதியில் இருக்கும் குடியிருப்பு வாசிகளுக்கு கேப்பர் மலைப்பகுதியிலிருந்து ராட்சித குழாய் மூலம் குடிநீர் கொண்டு வந்து விநியோகம் செய்யப்படுகிறது இந்த ராட்சித குழாய்கள் சரியாக பராமரிக்கப்படாததால் பல இடங்களில் அவ்வப்போது கசிவு ஏற்பட்டு குடிநீர் வீணாகி வருகிறது தற்போது கடலூர் அண்ணா பாலத்தில் செல்லும் ராட்சித குழாய் உடைந்து தண்ணீர் நீர்வீழ்ச்சி போல் ஆற்றில் வழிந்து வருகிறது இதனை உடனடியாக சரி செய்து பொதுமக்களின் குடிநீர் தேவையை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும் என நகராட்சிக்கு சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர் தமிழக கர்நாடக காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் பெய்த மழை குறைந்து வருவதால் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து குறைந்துள்ளது காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளில் கடந்த சில தினங்களாக பெய்து வரும் மழையால் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து அதிகரித்தது இந்நிலையில் தற்போது காவிரி நீர்ப்பிடிப்பு பகுதியில் மழை குறைந்ததால் மேட்டூர் அணைக்கான நீர்வரத்து குறைய தொடங்கியுள்ளது நேற்று வினாடிக்கு இருபத்தி எட்டாயிரத்து முன்னூற்று வந்து கொண்டிருந்த நிலையில் வினாடிக்கு இருபத்தி மூன்றாயிரத்து முன்னூற்று குறைந்துள்ளது தற்போது பாசனத்துக்கு திறக்கப்பட்ட தண்ணீர் நிறுத்தப்பட்டு குடிநீர் தேவைக்காக மட்டும் வினாடிக்கு நூறு கன அடி வெளியேற்றப்பட்டு வருகிறது வேதாரணியம் அருகே ஆறுக்காட்டுத்துறை மீனவ கிராமத்தில் கடல் மற்றும் படகுகளுக்கு சிறப்பு வழிபாடு நடத்தப்பட்டது நாகை மாவட்டம் வேதாரணியம் அருகே ஆறுக்காட்டுத்துறை மீனவ கிராமத்தில் முன்னூற்றுக்கும் மேற்பட்ட பைபர் படகுகள் விசைப்படகுகள் உள்ளன இந்நிலையில் சரஸ்வதி பூஜை மற்றும் ஆயுத பூஜையை ஒட்டி கடற்கரையில் நிறுத்தப்பட்டிருந்த படகுகளை மீனவர்கள் சுத்தம் செய்து வாழைமரம் தோரணங்கள் கட்டி அலங்காரம் செய்து படகுகளுக்கு குடும்பத்துடன் வழிபாடு செய்தனர் கடலில் மீன்வளம் பெருக வேண்டி கடல் அன்னைக்கும் தீபாராதனை செய்து மீனவர்கள் பூஜை நடத்தினர் திருச்சியின் பிரதான சாலைகளில் ஒன்றாக விளங்கும் திருச்சி காவிரி பால சாலை பள்ளம் நிறைந்து காணப்படுவதால் வாகன ஓட்டிகள் அச்சமடைந்துள்ளனர் திருச்சி மாநகரின் திருவானை கோவில் ஸ்ரீரங்கம் லால்குடி உள்ளிட்ட பகுதிகளை திருச்சி நகரத்துடன் இணைக்கும் காவிரி பால சாலையில் நாள் ஒன்றுக்கு ஆயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் வந்து செல்கின்றன இதேபோல் இப்பகுதிகளில் விபத்துகளும் அடிக்கடி ஏற்படுவதாக குற்றம் சாட்டும் வாகன ஓட்டிகள் மாநகராட்சி நிர்வாகம் துரித நடவடிக்கை எடுத்து சாலையை சீரமைத்து தர கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் வேலூர் மாவட்டம் பாலாற்றில் ஏற்பட்டுள்ள வெள்ளப்பெருக்கை ட்ரோன் மூலம் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் கண்காணித்து வருகின்றனர் பாலாற்று நீர்ப்பிடிப்பு பகுதிகளான தமிழகத்தை ஒட்டிய ஆந்திரா மற்றும் தமிழகத்தின் மேல் பாலாற்றின் கிளை ஆறுகள் உருவாகும் மலைப்பகுதிகளில் கடந்த சில தினங்களாக தொடர்ந்து மழை பெய்து வருகிறது இதனால் பாலாற்றை ஒட்டிய குடியிருப்பு பகுதிகளான சேன்பாக்கம் முத்துமண்டபம் புதிய பேருந்து நிலையம் எதிரே உள்ள அம்பேத்கர் நகர் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் வெள்ள நீர் புகுந்துள்ளதாக பொதுமக்கள் புகார் தெரிவித்துள்ளனர் மேலும் மழை தொடர வாய்ப்புள்ளதால் இப்பகுதிகளில் போலீசார் மற்றும் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர் சீர்காழி அருகே நவீன நெல் விதைப்பு கருவி மூலம் சம்பா சாகுபடி பணியை பொறியியல் பட்டதாரி சகோதரர்கள் செய்து வருகின்றனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி அருகே குன்னம் கிராமத்தைச் சேர்ந்த இயற்கை விவசாயி விஸ்வநாதன் இவரது மகன்களான சந்திர பிரகாஷ் ஜெகதீஷ் சபரீஷ் ஆகிய மூவரும் பொறியியல் பட்டம் பெற்றவர்கள் தந்தைக்கு உதவியாக விவசாயத்தை கையில் எடுத்துள்ளனர் தங்களுக்கு சொந்தமான பனிரெண்டு ஏக்கர் நிலத்தில் நவீன விவசாய கருவிகள் உதவியுடன் சம்பா சாகுபடி பணியை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் நேரடி நெல் விதைப்பில் சம்பா சாகுபடியை டிரம் சீடர் எனப்படும் உருளை விதைப்பான் என்ற நவீன கருவியை பயன்படுத்தியுள்ளனர் இதனால் ஒரு ஏக்கர் விதைப்பிற்கு ஏழு கிலோ விதைகள் மட்டுமே பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது சாதாரணமாக கையால் தெளிக்கும் போது ஏக்கருக்கு இருபத்தைந்து முதல் முப்பது கிலோ வரை விதை நெல் தேவைப்படுவதாகவும் உருளை விதைப்பான் மூலம் விதைக்கும் போது சீரான இடைவெளியில் நடவு செய்யப்பட்டது போலவே விதைகள் தொளிக்கப்படுவதால் கலைகள் இல்லாமல் கூடுதல் மகசூல் கிடைக்கும் எனவும் பொறியியல் சகோதரர்கள் நம்பிக்கை தெரிவிக்கின்றனர் விவசாயிகள் நவீன கருவிகளை பயன்படுத்த முன்வர வேண்டும் எனவும் நவீன கருவிகளை அரசு மானிய விலையில் விவசாயிகளுக்கு வழங்க வேண்டும் எனவும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் விவசாயத்தில் ஈடுபடும் இளைஞர்கள் பலரின் பாராட்டுகளை பெற்றுள்ளதுடன் மற்றவர்களுக்கு முன் உதாரணமாக திகழ்கிறார்கள் என்றால் அது மிகை அல்ல புதியுகம் செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் குழு
தீபாவளி பண்டிகையையொட்டி நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் மூன்றாம் தேதி வரை காலை எட்டு மணி முதல் மாலை ஏழு மணி வரை ரேஷன் கடைகளை திறந்து வைக்க உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை உத்தரவிட்டுள்ளது உணவுப் பொருள் வழங்கல் துறை அமைச்சர் தலைமையில் கடந்த பதினோராம் தேதி நடைபெற்ற ஆய்வுக் கூட்டத்தில் அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களும் பயன்பெறும் வகையில் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி ஒன்று நவம்பர் மாதத்திற்கான சிறப்பு அத்தியாவசியப் பொருட்களை விரைவில் வழங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என உத்தரவிடப்பட்டது இதனையடுத்து தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு நவம்பர் ஒன்றாம் தேதி முதல் மூன்றாம் தேதி வரையிலான தினங்களில் நியாயவிலைக் கடைகள் காலை எட்டு மணி முதல் மாலை ஏழு மணி வரை திறக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது உதகைக்கு வரும் சுற்றுலா பயணிகளை வரவேற்கும் வகையில் தனியார் நிறுவனத்தின் சார்பில் சாக்லேட் மியூசியம் திறக்கப்பட்டுள்ளது உதகையில் ஒய் டபிள்யூ சி ஏ வளாகத்தில் அமைக்கப்பட்டுள்ள இந்த சாக்லேட் மியூசியத்தில் சாக்லேட்டின் மூலப்பொருளான கொக்கோவின் வரலாறு கொக்கோவை பானமாக பயன்படுத்தியது முதல் பண்டமாற்று பொருளாகவும் மருத்துவ பொருளாகவும் பயன்படுத்தியதில் இருந்து தற்போதைய டார்க் சாக்லேட் வரையிலான அனைத்து தகவல்களும் விளக்கப்படுகின்றன அத்துடன் தேவையான ரகத்திலான சாக்லேட்டை அங்கேயே உடனடியாக தயாரித்துக் கொடுக்கவும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது கிலோ ஐநூறு ரூபாயிலிருந்து ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வரையில் நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட சாக்லேட் ரகங்கள் காட்சிக்காக வைக்கப்பட்டுள்ளது முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாம் தொன்னூறாவது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு நாமக்கல்லில் திருவுருவப் படத்தை கலர்பொடிகளைக் கொண்டு பத்தடி நீளத்திற்கு ரூபினி என்பவர் வரைந்துள்ளார் ராசிபுரம் அடுத்த கட்டனாச்சம்பட்டி பகுதியைச் சேர்ந்த ரூபினி சிறுவயது முதலே ஓவியத்தில் மிகுந்த ஆர்வம் உள்ளதால் பல தலைவர்களின் படங்களை வரைந்து பரிசுகளையும் பெற்றுள்ளார் இந்த நிலையில் முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் ஏ பி ஜே அப்துல் கலாமின் தொன்னூறாவது பிறந்த நாள் கொண்டாட்டத்தில் தான் படித்த புதுப்பாளையம் அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் கலாமின் திருவுருவப் படத்தை கலர்பொடிகளைக் கொண்டு ஒரே நாளில் வரைந்துள்ளார் இதனை பள்ளி மாணவர்கள் ஆர்வத்துடன் பார்த்து சென்றனர் ஈரோடு மாவட்டம் சத்தியமங்கலம் பவானிசாகர் அணையின் நீர்த்தேக்க பகுதியை ஒட்டி அமைந்துள்ள பூங்காவின் சுற்றுச்சுவரை காட்டு யானை உடைத்து சேதப்படுத்தியுள்ளது பவானிசாகர் மற்றும் விழாமுண்டி வனப்பகுதிகளிலிருந்து வெளிவரும் காட்டு யானைகள் அவ்வப்போது பவானிசாகர் அணை பூங்கா பகுதியில் நடமாடுவது வழக்கம் இந்நிலையில் பூங்காவில் முகாமிட்ட ஒற்றை காட்டு யானையை பார்த்து மிரண்டு ஓடிய கர்ப்பிணி ஒருவர் கீழே விழுந்து படுகாயமடைந்தார் பெண்ணை மீட்ட அதிகாரிகள் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதித்துள்ளனர் அப்பகுதியில் சுற்றித் திரியும் காட்டு யானையை விரட்ட பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தொடர் முயற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர் மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழியை அடுத்த புளிச்சக்காடு கிராமத்தில் ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு வீர விளையாட்டு உபகரணங்களுக்கு சிறப்பு வழிபாடு நடத்தப்பட்டது பின்பு கிராமம் கிராமமாக சென்று மரபு கலையை இலவசமாக பயிற்றுவிக்கும் பணியிலும் இளைஞர்கள் ஈடுபட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் அங்கு நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் மூன்று வயது சிறுவர்கள் முதல் இருபது வயது கல்லூரி மாணவர்கள் வரை கலந்து கொண்டு நடுக்கம்பு நெடுக்கம்பு அலங்காரக்கம்பு இரட்டை கம்பு குத்துவரிசை அருவாள் வீச்சு வாழ்வீச்சு பிச்சு வாகத்தி வேல்கம்பு கட்டைக்கால் சுருள் வாழ்வீச்சு என பல்வேறு தற்காப்பு கலைகளை கிராம மக்கள் முன்னிலையில் வீரர்கள் நிகழ்த்தி காட்டினர் விழுப்புரம் மாவட்டம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கடந்த நான்கு நாட்களாக இரவு நேரங்களில் மழை பெய்தது விழுப்புரத்தின் முக்கிய பகுதிகளான கோழியனூர் முண்டியம்பாக்கம் விக்கிரவாண்டி பிடாகம் உள்ளிட்ட இடங்களில் கனமழை பெய்தது இதனால் சாலைகளில் வெள்ள நீர் ஆறாக பெருக்கெடுத்து ஓடியது இடி மின்னலுடன் ஆங்காங்கே மழை பெய்ததால் சில இடங்களில் மின் இணைப்பு துண்டிக்கப்பட்டன தேனி மாவட்டம் போடி அடுத்த நாகலாபுரம் கிராமத்தில் பயன்பாடற்ற நிலையில் இருக்கும் இரண்டு கிணறுகளை மூடக்கூறி அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் பள்ளி அருகே சுற்றுச்சுவர் இல்லாத இரண்டு கிணறுகளில் சிறுவர்கள் விழ வாய்ப்பிருப்பதால் அதனை உடனே மூட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுத்துள்ளது சென்னை காசிமேடு துறைமுக பகுதிகளில் கஞ்சா விற்பனையில் ஈடுபட்ட மூன்று பெண்கள் உட்பட நான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் ஆந்திராவில் இருந்து ரயில் மூலம் கஞ்சா கடத்தி வந்து சென்னையில் விற்பனை செய்ததும் தெரியவந்துள்ளது இதையடுத்து அவர்களிடமிருந்து எட்டு சவர நகை ஒன்னேகால் சவரன் வெளியையும் பறிமுதல் செய்துள்ளனர் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் புகையிலை தயாரிப்பு நிறுவனங்களில் இருந்து தயாரிக்கப்படும் புகையிலையால் பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுவதாக வந்த புகாரை அடுத்து மாவட்டத்தில் செயல்பட்டு வந்த நான்கு புகையிலை நிறுவனங்களுக்கு உணவு பாதுகாப்புத் துறையினர் சீல் வைத்தனர்
ராணிப்பேட்டை மாவட்டம் மார்க்காடு அருகே போலீசாரின் வாகன சோதனையில் அரசு அனுமதி இல்லாமல் ஏரி மண் கடத்தி சென்ற மூன்று டிப்பர் லாரிகளை போலீசார் பறிமுதல் செய்தனர் இதையடுத்து லாரி ஓட்டுநர்கள் மூவர் கைது செய்யப்பட்டனர் மேலும் இந்த வழக்கு தொடர்பாக லாரி உரிமையாளர்கள் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் காஞ்சிபுரம் செங்கல்பட்டு மாவட்டங்களில் தரமற்ற எம்சான் விற்பனை நடந்து வருவதாக புகார் எழுந்துள்ளது பொதுப்பணித்துறையினரால் இரு மாவட்டங்களிலும் ஐம்பது நிறுவனங்களுக்கு மட்டுமே தர சான்று வழங்கப்பட்டுள்ள நிலையில் நானூற்று ஐம்பத்தி ஆறு எம்சான் நிறுவனங்கள் தரமற்ற முறையில் செயல்பட்டு வருவதாகவும் பேராபத்து வருவதற்கு முன்பே அரசு முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை மேற்கொள்ள வேண்டும் என அப்பகுதியினர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் ராமநாதபுரம் மாவட்டம் பரமக்குடி அரசு மருத்துவமனை வளாகத்தில் சுமார் நாற்பத்தெட்டு லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் பார்வையாளர்கள் தங்கும் கூடம் கட்டி முடிக்கப்பட்டு ஐந்து ஆண்டுகளாக பயன்பாடற்று இருந்த நிலையில் தற்போது திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது இதில் பரமக்குடி நகராட்சி ஆணையர் பொறுப்பு ஐயனார் உட்பட கட்சி நிர்வாகிகள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் நெல்லை மாவட்டம் திசையின் விளை அருகே உள்ள கரைச்சுத்து புதூரைச் சேர்ந்தவர் லீலா வசந்தகுமாரி இவர் வழக்கம்போல சாலையில் வாக்கிங் சென்று கொண்டிருக்கும் போது இருசக்கர வாகனத்தில் வந்த அடையாளம் தெரியாத நபர்கள் இருவர் அவரது கழுத்தில் இருந்த பதிமூன்று பவன் தங்கச்சங்கலியை பறித்து சென்றுள்ளனர் இதுகுறித்து உபரி போலீசார் சிசிடிவி காட்சிகளை கொண்டு கொள்ளையர்களை தேடி வருகின்றனர் மதுரை மாநகராட்சியில் சொத்து வரி குடிநீர் கட்டணம் தொழில் வரி உட்பட பல்வேறு வரி வசூல் மூலம் முன்னூற்று கோடி ரூபாய் இதுவரை வசூலாகாமல் உள்ளது இதனால் வரி பாக்கியை வசூல் செய்ய சிறப்பு குழுவை நியமித்து மாநகராட்சி நிர்வாகம் நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடனை தாலுகா முள்ளிமுனை கிராமத்தில் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மை துறையினர் சார்பில் பேரிடர் மீட்பு ஒத்திகை நிகழ்வு நடைபெற்றது இதில் வெள்ளத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்டு நூற்றி எட்டு மற்றும் தீயணைப்பு மீட்பு வாகனத்தில் ஏற்றி வந்து பேரிடர் மீட்பு காப்பகத்தில் வைத்து சிகிச்சை அளிப்பது போல ஒத்திகை நடத்தது இதில் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் மதுரை கே புதூர் காந்திபுரம் பகுதியில் உள்ள பழைய குடோன் ஒன்றில் சிறுவர்கள் பட்டாசு வெடித்ததால் தீ விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது இதில் மரப்பொருட்கள் அனைத்தும் தீயில் முற்றிலும் எரிந்து சேதமடைந்தன தொடர்ந்து வைத்திருந்த தேங்காய் நார் குவியலிலும் தீ பரவியது தகவல் அறிந்த தீயணைப்பு துறையினர் விரைந்து வந்து தீயை அணைத்தனர் இச்சம்பவம் குறித்து கே புதூர் காவல்துறையினர் விசாரித்து வருகின்றனர் தமிழகத்தில் ஆயுத பூஜை முதல் மிலாடி நபி வரையிலான தொடர் விடுமுறையை கொண்டாட திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைக்கானலுக்கு வருகை தரும் சுற்றுலாப் பயணிகளின் வாகன நெரிசலை சமாளிக்க முன்னேற்பாடுகள் குறித்து கொடைக்கானல் கோட்டாட்சியர் தலைமையில் கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது இலங்கையில் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் காட்டு யானைகள் வருவதால் மக்கள் அச்சமடைந்துள்ளனர் இலங்கை அம்பாறை மாவட்டம் கல்முறை மற்றும் சாய்ந்த மருத்துவயில் பகுதிகளில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட யானைகள் முகாமிட்டுள்ளன காட்டு யானைகள் அருகில் உள்ள குடியிருப்பு பகுதிக்குள் நுழைந்ததால் அங்கு விளையாடும் சிறுவர்கள் யானைகளை விரட்டி வருகின்றனர் இதனால் அப்பகுதி மக்கள் மிகுந்த அச்சத்துடன் இருந்து வருகின்றனர் சென்னையை அடுத்துள்ள பூந்தமல்லி வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகத்தில் கனரக வாகனங்களில் ஒளிரும் ஸ்டிக்கர் சட்டவிரோதமாக அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்வதாகவும் இதற்கு துணையாக வட்டார போக்குவரத்து அதிகாரிகளும் துணை நிற்பதாகவும் மாநில மணல் லாரி உரிமையாளர் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு தலைவர் யுவராஜ் திருவேற்காடு காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார் மேலும் கூடுதலாக வசூலித்த தொகையை திரும்ப பெற்று தருமாறு கோரிக்கையும் விடுத்துள்ளாா்